Es una decisión que venía pensando hace mucho tiempo, eh, se venía analizando y la veníamos manejando desde antes de las pasos. Eh, la verdad es que había un espacio donde, donde no estábamos cómodos y lo mejor, la mejor decisión creo que fue la que tomamos. Decidimos hacerla en un momento donde no haya ni problemas internos ni, ni problemas dentro del Consejo Deliberante para, para no, que no interfiera esa decisión con ninguna, ningún otro problema que pueda haber, haber habido en algún momento. Con lo cual creíamos que era el momento adecuado y la forma adecuada para hacerlo. Esta decisión la tomamos hace... Me reuní acá en la oficina con la presidenta del partido, le comuniqué y le entregué la, la renuncia formal y quedamos que no lo sacábamos al aire hasta que no se reúna la comisión y bueno, eso es lo que pasó para, para poder informarlo. Que primero se informe la comisión y que después haga al público. Bueno, algo que vos recién mencionaste, eh, que se informe primero a la comisión y después se haga público, eh, ya se hizo público. Eh, como decías, llegó mucho más rápido eh, la noticia antes de, de lo previsto. Veo que los servicios andan muy bien de información. Eh, sí, la verdad que eh, cuando se por un WhatsApp se informó a la comisión de, de la reunión con el motivo que figuraba en el WhatsApp, eso fue lo que hizo público, entonces ya no se podía parar, pero, pero la intención fue la de, la de que primero se informe la comisión y después el público en general. Eh, vos mencionabas que lo hablaste con la presidenta, Verónica Pena. Eh, ella mencionó que ya habría una eh, alguien para reemplazarlo, que sería eh, Fernanda de la Sala. ¿Qué, ¿Qué opinión tenés sobre este reemplazo? Me parece bárbaro. Es una, una militante que siempre está activa. Eh, nos estamos bebiendo un café. Y, pero pero eh, más, eh, me, me encanta la idea, no sabía quién iba a reemplazar, podía quedar vacante el, el cargo, pero la verdad sí es Fernanda, me encanta la idea. Eh, también Fernanda Antonijevich, eh, hablándolo, mencionó que sos un buen candidato para la Intendencia. ¿Qué, qué, qué ves sobre esto, sobre esta opinión de, en cuanto a lo que dijo? Vamos a separar. Eh, me parece, me, me, uno que está en política, que, que un ex intendente te vea con buenos ojos, creo que es algo muy positivo. Ahora, no es un tema relevante para la sociedad, creo que tenemos que trabajar y hoy estamos, tenemos trabajando para, para solucionar los problemas concretos de, de la ciudadanía y creo que el tema del de, de electivo se va a taladrar el año que viene. Este año va a haber ruido seguramente, pero pero creo que nos tenemos que abocar todos los políticos a tratar de solucionar los problemas de la gente como para antes, antes primero solucionar eso y después meternos en, 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 los, en los problemas electivos. Creo que falta mucho y esa decisión se va a tomar seguramente sobre la hora. Marcelo, para ir finalizando, eh, ¿qué temas ya se tienen eh, previstos para ir eh, realizando en la sesión, en la próxima sesión? Ahora tenemos reunión de, de bloque eh, y después va a haber eh, reunión de, con todos los presidentes, pero eso se hace mañana a la mañana, que es lo que se define sobre la hora. Eh, yo creo que todavía no te lo puedo decir porque todavía hay temas que se van a tratar. Eh, hay varios temas, eh, la rendición de cuentas es, una, es un tema bastante importante que estamos viendo a ver si, si se mantiene en comisión, si se vota por lo afirmativo o por lo negativo. Pero eso lo vamos a decidir, todavía no te lo puedo informar porque todavía no está decidido.